Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvam tam ölçü. Tüm püf noktalarıyla hazır ekmek kadayıfı tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Videoda gördüğünüz gibi 30 santim çapında büyük boy hazır ekmek kadayıfım var. Ekmek kadayıfımızın iyi bir marka ve taze olmasına da dikkat edelim. Gördüğünüz gibi paketi açtım. Bir çift ekmek kadayıfı çıktı. Ben tamamını pişirmeyeceğim. Ekmek kadayıfının bir parçasını videoda gördüğünüz gibi İç kısmı tepsinin taban kısmına gelecek şekilde yerleştirelim. Diğer parça ekmek kadayıfını da buzdolabı poşetiyle iyice sararak uzun süre derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Ekmek kadayıfını 42 santimlik genişçe bir tepsinin içerisine aldım. Üzerine yaklaşık 2 litre kadar kaynar su dökelim. Daha sonra üzerini kapatacak büyüklükte bir tepsi kapatalım üzerine. Yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Bu sırada tatlının şerbetini hazırlayalım. Tencereye 1 kilo yani 6 su bardağı şekeri alalım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Daha sonra üzerine 6 su bardağı yani 1 litre artı 1 su bardağı su ekledim. Çeyrek limonu öncelikle suyunu iyice sıkarak kabuğuyla birlikte şerbetin içine atalım. Ve şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 20 dakika kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynarken bu sırada kadayıfın suyunu alalım. Videoda gördüğünüz gibi 20 dakika kadar beklettiğimiz kadayıfımız şişti ve döktüğümüz suyu da çekmiş. Bu şekilde fazla suyunu mümkün olduğu kadar dökelim. Daha sonra temiz bir bezle Üzerine hafifçe bastırarak mümkün olduğu kadar suyunu bezle alıp sıkalım. Suyunu ne kadar alabilirsek o kadar iyi olacak. Birkaç defa bezi sıkarak suyunu iyice aldım. Bu arada şerbetimiz de 20 dakikadır orta ateşte kaynıyor. Şerbeti ocaktan alalım. Ocağa kadayıfı alalım. Ve hazırladığımız şerbeti kadayıfın üzerine dökelim. Şerbetin tamamını üzerine döktüm. Tepsimin büyüklüğü 3 ocağa denk geliyor. 3 ocağı da orta ateşte yakalım. Tatlımız şerbetini çekene kadar orta ateşte pişirmemiz gerekli. 
Bu aşamada başından hiç ayrılmayalım ki dibi tutmasın. Sık aralıklarla tepsiyi çevirmemiz gerekli. Sık aralıklarla çevirelim ki tatlımızın dibi tutmasın. Bu arada ben ekmek kadayıfının sizler isterseniz ayırmadan bir çift olarak da pişirebilirsiniz. Tabi çift olarak pişirecekseniz verdiğim ölçüleri ikiye katlamanız gerekli. Bakın gördüğünüz gibi şerbetini artık çekmeye başladı. Sık aralıklarla çevirmeyi ihmal etmeyelim. Ara ara tabanında kontrol edelim ki dibine tutmasın. Tatlımız şerbetini tamamen çekip alt kısmının hafifçe karamelize olması gerekli. Videoda gördüğünüz gibi şerbetini çektiği hafifçe karamelize oldu. Yaklaşık 35 dakika gibi bir sürede çekti şerbetini. Tatlımızı ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Tamamen soğuyan tatlımızı dilimler halinde keselim. Daha sonra her bir dilimin üzerine birer tatlı kaşığı kadar kaymak yerleştirelim. Ben üzerlerine biraz da toz fıstık serpiştirdim. Sizler isterseniz ceviz de serpiştirebilirsiniz. Ve muhteşem lezzetiyle tam kıvam tam ölçü ekmek kadayıfı tatlımız servis için hazır. Soğuk soğuk servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi benim tatlımın orta kısmı biraz fazla kızardı. Şerbetini çektirme aşamasında sizler biraz daha dikkatli olun ki tatlınız yanmasın. Videoda da gördüğünüz gibi kıvamıyla lezzetiyle harika bir ekmek kadayıfı oldu. Eminim ki sizler de bir kez denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.